Satu persatu, dilempar dari perahu ke air, video shooter menggunakan cahaya yang kuat. Untuk memberikan wajah mereka masing-masing dari 13 orang dari dekat. Anda dapat melihat bahwa mereka semua meninggal dengan kematian yang sangat tragis. Masing-masing dari mereka tidak bernyawa, dan matanya penuh dengan kengerian. Dalam video dengan setiap bidikan ke wajah, ada jeda layar singkat. Dan kemudian huruf-huruf tersebut akan berada di sebelah nama orang tersebut, asalnya, dan informasi terkait. Ketiga belas orang ini, masing-masing adalah putra dari keluarga kaya yang terkenal di New York. Dan masing-masing dari mereka adalah keturunan dari keluarga kaya yang bernilai miliaran dolar. Setelah video ini dirilis, sekali lagi meledak di seluruh internet. Dan media menindaklanjuti cerita dalam waktu sesingkat mungkin. Publik marah, dan internet penuh dengan kebencian terhadap 13 orang ini dan keluarga mereka. Yang segera memicu kebencian masal rakyat jelata, kelas menengah, dan kelas atas. Pada suatu waktu, seluruh masyarakat kelas atas New York semua orang takut pada diri mereka sendiri. Takut setelah kejadian ini, seluruh masyarakat akan mengawasi setiap anggota masyarakat kelas atas. Semua skandal mereka bisa digali dan diungkap. Bos Top Duncan meneleponnya pada awalnya, memintanya untuk segera menyiapkan konferensi pers. Untuk membuat pernyataan kepada media dan publik, untuk menstabilkan hati orang. Tetapi Duncan menolak untuk menerima tugas seperti itu dan berkata, Saya sedang dalam perjalanan ke pusat otopsi, biarkan orang lain melakukannya. Pengawas itu berkata dengan marah, Zacharu menghilang di yurisdiksi Anda. Bagian belakang menyebabkan begitu banyak kasus, juga harus atas namamu. Saat ini tentu saja Anda adalah orang yang paling tepat untuk menghadapi konferensi pers. Duncan berkata tanpa berpikir, apakah Anda membiarkan saya pergi ke pusat otopsi? Saya melakukan yang terbaik untuk menemukan petunjuk, mencoba untuk memecahkan kasus ini, atau Anda akan memberi saya kata sakit langsung. Saya segera pensiun di tempat ini, tetapi masalah ini saya benar-benar tidak ingin berpartisipasi sama sekali. Ketika supervisor mendengar ini, dia berkata dengan marah. Inspektur Allen, Anda tidak mengancam saya dengan pensiun in situ. Bahkan jika kamu ingin pensiun dini, itu harus setelah konferensi pers. Duncan juga menyerah dan berbicara, kalau begitu, aku berjanji padamu dengan kepribadianku. Saya akan langsung mengumumkan berita pensiun dini pada konferensi pers. Dan untuk kasus ini, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun, bahkan satu kata pun. Kamu. Pengawas itu marah untuk sementara waktu. Tapi di hadapan Duncan yang bertingkah seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia tidak punya pilihan selain dengan marah mengatakan, aku akan melindungimu dulu, tetapi kamu sebaiknya menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Jika tidak, bahkan jika Anda pensiun, berjalan di jalan-jalan New York Anda masih akan ditunjukkan. Mendengar hal itu, Duncan langsung berkata, jangan khawatir, jika kasus ini tidak terpecahkan. Saya akan mengadakan konferensi dan secara pribadi meminta maaf kepada semua orang Amerika. Setelah menutup telepon bosnya, Duncan pertama-tama berkata kepada bawahannya. Tidak ada lagi pusat otopsi, pergi ke kelompok V. Bawahannya buru-buru bertanya, Inspektur, apa yang akan Anda lakukan di grup V? Sebentar lagi akan ada konferensi pers, hampir semua media di New York ada di sana. Kamu pergi ke sana saat ini tidak, tidak. Saat bawahan mencoba berbicara, tiba-tiba tergagap. Terbata-bata setengah hari tidak mengatakan apa-apa dalam tindak lanjut. Duncan bertanya dengan suara dingin, apa? Anda benar-benar mengatakannya. Bawahan hanya bisa mengumpulkan keberanian, mengeraskan kepalanya, dan berkata, Bukankah itu sama dengan melemparkan dirimu ke dalam jaring? Duncan mengertakkan gigi dan mengutuk, persetan. Saya seorang polisi. Bukan seorang pembunuh, bagaimana saya bisa dianggap menceburkan diri ke dalam jaring? Bawahannya berkata dengan cemas, tetapi media sedang menunggu untuk mewawancarai Anda. Duncan tahu bahwa apa yang dikatakan bawahannya tidak salah. 
dengan begitu banyak kasus besar yang terjadi di kota dalam semalam. Dan begitu banyak kematian tak berdosa yang terlibat. Para wartawan di kota sekarang paling bersemangat untuk mewawancarai kepala polisi. Atasan juga sudah lama mengeluarkan perintah, tanpa izin dari atas. Tidak ada yang diizinkan untuk menerima wawancara media secara pribadi. Alasan mengapa atasan sangat takut dengan wawancara adalah karena dalam hal ini. Polisi telah lama menjadi objek kesalahan media dan publik. Selama mereka mengambil kesempatan, tidak peduli siapa yang diwawancarai. Mereka harus menghadapi semua kemungkinan kritik. Karena itu, atasan takut polisi bertanya kepada wartawan dan tercengang. Dengan wajah merah, media memfilmkan ini dan menyiarkannya ke negara atau bahkan dunia itu akan menjadi pemandangan yang memalukan. Ini juga mengapa Duncan berbohong kepada atasannya dan mengatakan dia akan pergi ke pusat otopsi. Jika dia mengatakan dia ingin pergi ke kelompok V dan bertemu Raya Sucipto, bosnya akan mengutuknya di tempat dan melarangnya. Namun, saat ini, Duncan tidak punya cara lain. Satu-satunya petunjuk yang bisa dia pahami adalah bahwa Raya Su telah datang ke New York bersama Sinta. Jadi untuk mengetahui apakah cata Mick Front berada di balik masalah ini, atau tidak, Raya Su adalah satu-satunya terobosan. Jadi, dia dengan ironis berkata kepada bawahannya. Mulai sekarang jangan katakan apa-apa, jangan tanya apa-apa, apa yang saya suruh Anda lakukan. Lakukan apa yang diperintahkan, jika yang di atas disalahkan, semuanya ada pada saya. Mendengar ini, bawahan tahu bahwa Duncan telah mengambil keputusan. Jadi dia dengan bijak tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian segera mengangkat intercom. Mengatakan kepada mobil-mobil yang mengikuti di belakangnya, tidak pergi ke pusat otopsi, ikuti saja saya. Saat ini, dari jam 8, ada kurang dari 5 menit lagi. Aula konferensi grup V tidak hanya penuh, bahkan lorong-lorongnya penuh dengan orang. Semua jenis media mengatur semua jenis senjata panjang. Takut ketinggalan setiap jepretan dan klip peluncuran mereka sudah ada di sana. Selain itu, banyak media juga melakukan siaran langsung secara simultan. Yang disiarkan secara real-time ke dunia melalui platform ganda TV kabel dan internet. Karena kasus Zachary telah menggemparkan dunia, pada saat ini. Tidak hanya orang-orang Amerika Serikat yang menonton konferensi. Tetapi juga orang-orang di negara lain menonton siaran konferensi di zona waktu yang berbeda. Pada waktu yang berbeda, dan melalui platform jaringan yang berbeda. Di ruang tunggu di sebelah aula konferensi, Sinta, mengenakan rok hitam dengan kemeja putih. Siap untuk naik ke atas panggung, dengan ekspresi tenang dan sedikit percaya diri. Sementara Daron, Darwin, dan Adam, tiga generasi keluarga V, masing-masing ada di sana dengan wajah gugup. Mereka tidak tahu situasi apa yang menunggu mereka saat ini. Mungkin begitu mereka masuk ke aula konferensi. Akan ada banyak orang yang siap melepas sepatu mereka dan melemparkannya. Adam, sebagai ayah Zachary, adalah yang paling gugup di lubuk hati, setelah semua. Dia juga tahu bahwa putranya tidak diajari dan itu adalah kesalahan ayahnya. Dan sekarang setelah Zachary meninggal, pikiran pertama orang tentang outlet seharusnya adalah dia. Melihat waktu semakin dekat ke jam 8, dia berkata kepada Stella dengan khawatir. Sinta, bisakah aku naik nanti? Sinta berkata dengan tegas, dalam konferensi hari ini, tidak satu pun dari kita berempat bisa hilang. Adam berkata dengan panik, saya takut ketika saya muncul sekarang. Ini akan segera menyebabkan kemarahan publik, jika itu mempengaruhi ritme peluncuran Anda, itu akan buruk. Lupakan, Sinta tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.